就要开始回收。Cindy， 还是没有心跳，没有呼吸。常来，快去帮忙。卫生还是不行。麦拉姆，圣先生来心吧，我觉得没事儿，啊。哎，哎，艾滋病毒抗体检测是阴性。你看看，我说没事吧？但是窗口期是四到六个月，所以检测师说第四周和第八周的时候，咱们再各复测一次。那太好了，哎，赶紧去开阻断药去。这卡在医院没阻断药。坎哥院长，您也是医生啊，这个阻断药必须在二十四小时之内服下呀。我今天晚上必须要拿到。这是我的责任，我相信这也是您的责任。好，好，好，好，好，我现在马上打电话帮你问。
贾哥，贾哥。你把门开开，给你煮了碗面，可香了，赶紧趁热吃了。我没胃口，你吃吧。那哪行啊，人是铁，饭是钢，你多少吃一口啊。贾哥，我把面给你放门口了啊，你趁热吃，要不一会儿
那你今天做的什么手术啊？成功吗？成功，特别成功。哎，老婆，你想我了没有？说什么呀？老夫老妻的老。老夫老妻怎么了？越是老夫老妻，越得经常沟通感情。而且我都离家这么久了，你今天怎么了？没怎么，我就问你想没想我。哎，如果说我要是回不去了，你会到非洲来看我吗？你到底怎么了？你那是不是出什么事儿了？没有，我就打个比方。哎，一惊一乍的，你吓我一跳。哎，你说你想没想我到底？想想想，行了吧？有你这句话，我今天晚上就能睡个好觉。行了，你那边也不早了，不跟你聊了，赶快休息吧。别着急了，吉人自有天相，他一定会没事。现在还没有完全排除风险，我没法不着急啊。你不是最不待见他吗？说一千道一万，那是我师弟呢，他也是我队员，我要对他负责任。好在是拿到药了，心里啊踏实一点了。马家呢？房间呢？有药吗？去走走走，有有有。马家，嘉哥，马家，看来是没人啊。没有啊，会不会出去了？赶快找，赶快找，赶快找！哎，大家回头找找，快好。马家呢？马家，马家，嘉哥，老马，这边都找过了没有？没有看到马家，马家有出去吗？没看见他出去。马家。嘉哥，马家，马家，马家，嘉哥，老马，这边都找过了，好，再找，好，马家，嘉哥，嘉哥，老马，嘉哥，马医生，马家，还这屋里有没有啊？马家，马家，马家，你们喊什么呢？夏哥，你可千万别想不开啊！瞎叫什么？谁想不开了？要我给你找着了，赶快下来！好拉米福定，一天两次，一次一片，要连续吃二十八天。我知道，早都说了，我命大，没事儿。你认真一点，梅姐，交给你一个任务，盯着他按时吃药。这个药不能停，尤其是在他的手术日，这个家伙一上手术台就什么都忘了
。还有，不能让他独省事儿，一次把一天的量都吃了。放心吧，没问题。我是医生，我又不是三岁小孩，我还不知道药过量了会出事儿啊。好了，别贫了。谢谢竹子姐吧，要不是她，这个药都不知道从哪儿弄来了。又跟我客气，不用谢我，要谢大使馆和江队。看刚才把他急的，啊，看他那架势啊，这药今天我要是找不着，得把我吃了。谢谢竹子姐啊，但不是说他说让我谢我就谢啊，真的谢谢，不客气。谢谢竹子姐，不客气。谢谢竹子姐，不客气。行了，这药也吃了，心里也都踏实了，我也该走了。嗯，我送你，好好休息。嗯。有事找竹子姐。好，再见，再见，再见。哎，这个药有副作用的，会腹痛腹泻，如果有什么问题，及时告诉我。你说。你不信任人家江队啊？啊，谢谢江队。哎，你们刚才说什么？没说什么。啊，他说谢谢你。是吗？是。嗯嗯嗯，是。不客气。哈竹子。这次真的要好好谢谢你啊！你还真是跟我客气。谢什么呀？你们医疗队不也经常帮我们吗？再说了，找个药举手之劳的事儿。回去吧，走了。路上慢点啊！啊，这条路我闭着眼都能开回去。到了发个短信。嗯。哦，好好休息啊，有事找我。哎，呃，我去给你开门。你还有气了？你知道我费多大的劲儿把他给请来的？你这倒好，把他给换了。他可是栏目广告商的代言人，你看看换人之后，广告商撤不撤资？你也算是台里的老人了，又不是第一次做节目。要是大家都像你这么意气用事，这节目还想不想做？我去想办法。帮我劝劝老师呗，现场还没等着呢，没,没马上没光了，哥。等会儿，等会儿。导演，导演，演员这边还要再一会林老师现在有空见我们了吗？等着。来，让电视台的进来吧。哎，来，刘老师，哎，您请。阿姐，咖啡。是是是是是是是，哎呦，真的不是我们不愿意接，是不是？是确实没有时间，没有档期了呀。我跟你说，这部戏我整整签了一百多天，哎呦，这破剧总啊，事儿特别多。你说拍一个古偶吧，还非得学什么礼仪，哎呦，又费别我十几天时间。还有啊，现在很多栏目组这等着要请我们家香香呢，哎呦，觉得可请的一天不得闲。是是是是是，哎，香要不要？好。哎，哟，姐，瞧你这话说的，如果你这个新项目是小龙导演的话，剧本一定得看看，是不是？哎呦，好好，哎，好嘞，好嘞，回头我请你吃饭啊。好，哎，好，挂了，挂了，挂了。哎，小姐，哎呦，来啦，给林老师买了点咖啡，不能喝了，今天超量了，喝好几杯了已经。哎，坐坐坐坐坐。啊啊，那个不坐了，我就站着说吧。刘老师啊。你今天来有什么事吗？哎，就是那天在台里，嗯
，我呀，其实是遇到了一点别的麻烦，心情不是很好，所以呢，态度有点生硬啊，不好意思，不是针对你们的。心情不好啊，就拿我们撒气。哎呦，对不起，对不起，对不起。你也别往心里去，我要是真生气的话，你也上不了我们的车，是不是？啊，有病吧？香香啊，拍戏是不是压力特别大啊？别往心里面去，不是针对你的啊。<笑>呃，今天我们领导呢，特意派我过来，就是真心诚意的想邀请林老师，把我们这一季《星夜大排档》录完了，一共也就六期，时间档期由你们来定，价格也好谈。哎，这我们也不是冲着钱去的，是不是？哎，我就特别喜欢看这个咱们的节目的主题啊，那个叫“人以什么”？哎，这词怎么说来着？“民以食为天”啊，对对对，“民以食为天”。其实我觉得这个主题啊，特别的接地气。哎，对我们香香这个人设也特别好。我现在就希望他吧，能够更加贴近老百姓一点，是不是？而且你看，我们拍一个广告能赚多少钱啊？咱们也不是冲栏目费这点钱嘛，是不是？<笑>那是。李老师，你这次来就是为了广告吧？周姐，你得理解理解我们。现在电视台做节目也不容易的。哎呦，您这话说的，就这世道，谁容？哎，是。谁啊？这这天天，哎呦，哎呀，怎么说？姐，那个导演那边又催了，再说换个衣服，确实用不了一个小时吧。西瓜没吃完呢，催什么催呀、啊？哎，那位他下车了吗？那我明白了，我去催催催催。哎呦，我这看你呀、啊，特别有诚意啊！来，这份新的合同，你一块签了吧啊！这是呃，我呢跟香香啊，新签了个艺人叫 Julie。哎，你们下一期的这个栏目嘉宾我也看了啊，不行。换吧。啊！来叫，贾师傅，哎，早，怎么停水了？今天彻底放不出来了，只能饮用水洗漱了，一人一瓶，省着点用。姐，一瓶水，不是，哎，一瓶水能干什么呀？不是，我媳妇每天在医院前线见那么多人，为了光鲜亮。我没事啊，我上班都戴口罩的，我不怕丑。一瓶水，大马家，药吃了吗？一会儿刷完牙就吃。千万别忘了啊！放心。老彭，把我这个给嘉哥，我不用。哎，你，没周什么？哎，咱驻地这个网络真的太差了。看什么呢？这大白墙有什么好看的？空，空啊、哦！你呀、啊，打起精神来啊，开心点，肯定没事了。哎，你要不带你找点乐子去吧？什么乐子？上一队不是留了个足球吗？麦乐村旁边有个足球场，好多小朋友跟那踢球。下班以后，我们踢球去吧，扬扬国威。让他们知道我们中国足球的真正实力。就你啊，嗯，后面没有过。哎哎，你贾长安多给你瓶水，你就按时吃药啊。嗯，队长在吗？没在诊室吗？我刚去过了，没找到。什么事儿？这么长的血栓，这每天看到我都心惊胆战的。甘肃贸的事不能再拖了。可是上回的事儿还没结呢，你现在就让队长去跟坎哥要东西，能行吗？我自己想办法吧。你好好说啊。甘肃贸是谁呀、啊？甘肃贸他不是一个人，他是与东京脉流之争配合使用的
可以反复多次的穿刺，能够供输液和注射药物用。它的标准锁紧接头，注入甘肃钠，可以防止血液回流和抗凝固。我知道了，要泻吗？哎，好像没呀。你到底想说什么？我想说，咱们医院可不可以推行甘肃药的使用？这样可以减少感染的概率，还能够延长刘志珍的使用寿命。你不用再说了，我知道你的意思了啊、嗯！你还是先回去吧。我们医院没有使用这个东西的先例。院长，甘肃药真的不贵，但是它对护理却有很大的作用。桑拿不用，这么多年来，我们一直是正常给病人扎针。可是甘肃药在世界上很多地方已经普及了，并且被证明是非常有作用的。我知道你是非常好心，但是这里是桑拿。玛丽，你最近很奇怪，你总是在干涉我看病。其实我觉得你开单子的时候很有魅力，特别像个男子汉。但是，我必须告诉你真相。你到底想说什么？这个病人的胃已经发现肚脐，可以进行确诊，不必再做活检这样的重复检查。他的胃里粘液减少，黏膜变薄，这是属于慢三性萎缩性胃炎，有癌变的风险，你明白吗？所以做活检是为了确定他肿瘤的性质。我明白你说的，梅医生。我也想满足你的欲望。啊？哦不，是冤枉。但是，我需要告诉你一个事实：这里的人没有那么多的钱，没有严重到要马上去见上帝的病人，不用做那么多检查，开一些止痛药就行。如果我们医院开了三次的检查单，检查结果没有问题，那要追求医生的责任。我明白。This is Africa Sound， 但是检查还要做。好的。Hey baby, 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 Same room， 呃，江哥，那咱就跟穿蓝色衣服的女的对，好，好吧 ，OK， Let's go， 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 go。
我刚刚跟护士说过了，接下来两天，这个产妇一定要着重护理，千万不能耽误，尤其是伤口，创伤太大了。苏医生，你真厉害呀！你不仅救活了产妇，连她的四胞胎都保住了。哇！之前我看过了一个三胞胎的母亲死了在台上，三个孩子只活了一个，你真是很厉害。马莲，嗯，如果有机会，你劝劝他，加上这四个，他已经生了七个孩子了。像他这种三十八岁的高龄产妇，怀上多胞胎，妊娠期会有极大的风险。这次剖腹产，子宫切口大，一时半会儿难以完全愈合。如果在短期内再怀孕，很容易造成子宫破裂，到时候别说是孩子了，就连他自己都会有生命危险。好的，苏医生。孩子的生命是很重要，但母亲的生命也同样重要。林队，哎，怎么样了？爸，他刚刚跟我说，没时间修我们的蓄水塔，最少还得等半个月。为什么？说是人数不够。好，我知道了。真感染了吧，妈妈？是不是有青光眼和白内障啊？没有啊，<笑>开玩笑呢，什么事都没有，放心。你再你你再、啊，行了，别耽误时间了，后面病人。康明，哎，江队，哎，怎么样？没事儿，没事就好。来，跟我来一趟。干什么呀？哎，走。嗯，干什么呀？嗯，哎，就是癌细胞瘤的那个医生吧？是，吃了阻断药了。嗯，真可怜啊！就戴眼镜啊，其他医生怎么样？都不太好。嗯，我们那个供水管道有问题啊。虽然早上起来用水，我们自己过滤了好多遍。嗯。但是那个管道老旧破损，里面有太多的沙石，细菌也很多。为了保证大家的安全，嗯，健康，得换新管道。是啊，我早饭都没敢吃。你听，他早饭都没有吃，光刷了个牙就这样了。江队长，啊，我帮你问过领导，当时呢，他们都没有时间。你也知道，走流程很慢。你们也搞这套、啊？你闭嘴，马先生，你一定要帮我们解决这个问题啊！要不然医生都生病了就不能来上班了。放心放心，我肯定把你催的。但是如果你想尽快解决这个问题，我们凯撒有中国人开的金融公司啊，他们效率非常快，你可以问问他们
至于预算嘛，好说啊，我们解决一部分，我可以帮你申请一百万，怎么样？一百万？啊，应该是一百万人民币，一百万人民币？怎么可能？你在跟我开玩笑吗？就是一百万闲聊，你跟我们开玩笑吧？一百万闲聊才三千人民币。行行，那我明白了，那就是剩下的那些还得我们自己解决呗。哎呀，蒋队长，我帮你出个好主意啊，你就找周围做好事，然后他们给你个报价。据我所知啊，工程费只要不超过十万人民币，就你队长说了算，你联系你们国内写个报告就行了，这样就不需要。再通过国内走招标的流程，这你也懂啊？<笑>那必须的，我中国人，是老朋友了。喂，嗯，我马上过来。你怎么回事？来了个胸外急诊，我得赶紧过去。啊，我跟你一起去。拿我当道具，用的挺顺手啊。<笑>这次要能顺利的用上水啊，给你记头功。少来吧你！哎，有这个药有副作用啊，要不你休息吧，我去吧。吃个阻断药，还真拿我当病人啊。Male patient, 34, asthma, palpitations, dyspnea for two days, suspected pericardial tamponade。没什么问题，把超声推过来，心包穿刺吧。二位主任，你们谁来啊？队长来吧。我打下手。死颤了，血压五十，加心，心率一百五十七。Heart rate one forty seven。把所有的就是密码呀，各种情况都写了一个详细的这个 list 一个清单给他，担心有一天万一回不来。非洲国家的话，整体的环境来讲呢，确实还不是说特别稳定。我们医疗队所在的这个是在津巴布韦首都哈拉雷。
条件确实非常的落后，环境呢也是非常的简陋，面临严重的缺水的情况。主要是通过外面的供水公司把水落到我们水塔上面去。印象比较深刻的啊，就是一个先进运，给孕妇啊，或是双胞胎的，条件比较有限嘛，当时他们比较消极的。但是我们根据这个情况，把我们队里面的麻醉医生啊、放射科医生，包括我的普通科医生，我们一起的给这个孕妇啊做了这个接生，分娩就情况就比较顺利，嗯，又自发的进行捐款，给他购买了这个相应的奶粉。这个先性病的哺乳也是一个困难的方面，确实给非洲呢带去了很多一些先进的技术，介入的或者一些超声的这一些技术啊，还有一些大型的手术啊，也都是我们中国给他援助过去的。就是这个过程的话，让我感受到，就是说能够帮助挽救生命，能够健康的成长，这个其实我们作为医生最大的一种欣慰和感动。